ఏమిటి మలాలా అనుకుంటున్నారు ఇది ఒక యువతి పేరు ప్రపంచానికి పరిచయమైన పేరు పూర్తి పేరు మలాలా యూసఫ్ జాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు జూలై పన్నెండున ఈమె పాకిస్తాన్లోని స్వాట్ వ్యాలీలో ఉన్న మింగోరాలో పుట్టింది ఈమె తండ్రి ఈమెను ఒక అబ్బాయిలో చూసుకునేవాడు ఆవిడ మాటల్లో తండ్రి గురించి ఏం చెప్పిందో వినండి నాకు నా తండ్రి ఒక మంచి స్నేహితుడు అన్ని సమయాల్లో స్ఫూర్తినిచ్చేవాడు అని చెప్పింది ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు అందుచేత ఎక్కువ మంది ఆడవారు అవిద్యతోనే జీవితాలను గడుపుతున్నారు మలాలాకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం అయితే రెండు వేల ఎనిమిదిలో వీరు ఉంటున్న ప్రాంతాన్ని తాలిబాన్లు వాళ్ళ ఆధీనంలోకి తీసుకొని అక్కడ కొన్ని నిషేధాజ్ఞలు పెట్టారు ఇంట్లో ఎవరు టీవీ ఉంచకూడదు సంగీతం వినరాదు ఇవి ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే గట్టి శిక్షలు వేసేవారు వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన నిషేధాజ్ఞ ఏమిటో తెలుసా అమ్మాయిలు ఎవరు చదువుకోకూడదు స్కూళ్ళకి వెళ్ళకూడదు ఎంతోమంది ఆడపిల్లలు స్కూల్ మానేశారు ఇది రెండు వేల ఎనిమిది ప్రాంతంలో జరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో మలాలా మొదటిసారిగా ఆడపిల్లలు చిన్నపిల్లల హక్కుల గురించి తాలిబాన్లకు వ్యతిరేకంగా నోరు విప్పి మాట్లాడింది దీంతో నైన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నాడు ఆవిడ పరీక్షలు రాసి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తుండగా ఇంటికి వేసుకొని గన్ పట్టుకున్న ఒక వ్యక్తి బస్సులో ఎక్కి ఇక్కడ మలాలా ఎవరు అని అడిగాడు చెప్పకపోతే అందరినీ చంపేస్తాను అని బెదిరించాడు మలాలాను గుర్తించగానే గన్నని మూడు సార్లు గురి చూసి పేల్చాడు ఆ పేలిన బుల్లెట్ పద్దెనిమిది అంగుళాలు ఎడమ కన్ను పక్క నుంచి మెడలోంచి వెళ్ళి భుజానికి చేరింది ఈవిడనే కాక ఇంకొక ఇద్దరు అమ్మాయిలను కూడా కాల్చాడు ఇది ఆవిడ ఆడవాళ్ల హక్కుల గురించి మాట్లాడడం వల్లనే ఈ సంఘటన జరిగింది ఇది జరిగిన వెంటనే మలాలా భర్త మలాలాను తీసుకొని ఇద్దరు పిల్లలతో సహా యూకేకి పారిపోయారు ఈ కాల్పులు జరిగిన పది రోజులకు బర్మింగ్హామ్ ఇంగ్లాండ్లోని ఒక హాస్పిటల్లో మలాలాకు స్పృహ వచ్చింది వైద్యులు నర్సులు తనపై జరిగిన కాల్పుల విషయాన్ని చెప్పారు మలాలా ఆడవారి హక్కుల గురించి పోరాడుతూ కాల్పులకు గురైందనే వార్త ప్రపంచమంతా పాకింది దేశ విదేశాల్లో అందరూ మలాలా త్వరగా కోలుకోవాలని అన్ని మతాల వారు దేవుడిని ప్రార్థించారు దేవుడు ఆ మొర విని మలాలాకు పునర్జన్మ ఇచ్చాడు మలాలాకు పూర్తిగా కోలుకోవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది కోలుకోగానే కుటుంబ సభ్యులతో చేరింది అప్పుడు మలాలాలో ఆలోచన మొదలైంది నేను పీస్ఫుల్గా బతకన లేదా దేవుడిచ్చిన ఈ పునర్జన్మను ఒక కార్యకర్తగా ఆడవారి హక్కుల కోసం పోరాడన అని ఆలోచించి ఆవిడ చివరగా హక్కుల పోరాటానికి నిర్ణయించుకొని ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల స్కూల్కి వెళ్ళే వరకు ఈ పోరాటాన్ని నేను ఆపను అనే ధ్యేయంతో ప్రతి అడుగు వేసింది దాంతో ఆవిడ మలాలా ఫండ్ అనే చారిటీ సంస్థను కూడా స్థాపించింది ఆ చారిటీని ప్రతి ఆడపిల్లకు వారు కనే కళలను సార్థకం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేలా చేస్తుంది ఒక ఆడవారి హక్కుల కోసం పోరాడే ఒక కార్యకర్తగా ప్రపంచం ఆవిడని గుర్తించింది మలాలా ప్రతి ఆడపిల్లకు ఉచితముగా భద్రతతో కూడిన నాణ్యత కలిగిన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని తలచింది చాలా దేశాలకు వెళ్తూ అక్కడ ఆడపిల్లల్ని కలుస్తూ అక్కడ బీదరికం బాల్య వివాహాలు లింగ వివక్షలపై పోరాడుతూ ఉంది ఇప్పుడు పదకొండు కోట్ల మంది ఆడపిల్లలు స్కూళ్ళ నుంచి బయటకు వస్తున్నారు నేను చేయాల్సింది చాలా ఉంది అని మలాలా ఫండ్ అనే వెబ్సైట్ను కూడా ఓపెన్ చేసింది ఎవరైనా ఆడపిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కొరకు విరాళం ఇవ్వచ్చు మలాలా డే ఎందుకు ఎలా ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సమావేశాల్లో ఈ యువతి చేసే హక్కుల పోరాటం గురించి తెలిసి జూలై పన్నెండున స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ తారీఖే ఆవిడ బర్త్డే కూడా 
వెంటనే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ మలాలా డేగా జరపడానికి నిశ్చయించారు తర్వాత పదిహేడు సంవత్సరాల చిన్న వయస్సులో మలాలాకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ పీస్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మలాలా యూసఫ్ జాయ్ నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీతల్లో అతి చిన్న వయస్సు గల ఆవిడ ఈవిడే ఈవిడ ఆడపిల్లల ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎన్నో చేస్తుంది కానీ ఇండియాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఏమైనా ఆవిడ ఆలోచనలు పోరాట పటిమల ద్వారా మనమంతా ఎంతో నేర్చుకోవాలి ఆడవాళ్ళు చూడండి ఒక యువతి ఆడపిల్లల చదువు కోసం పడే తపన ధ్యేయం విద్య అనేది మనిషికి హక్కు అది ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకు అందాలని కోరుకుంటూ ప్లీజ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అవర్ ఛానల్ ఏ టు జెడ్ ఐవి జీరో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్